హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మంత్రాస్కి ఈరోజు నేను మీకు ముల్లంగి పరాఠా ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను ఇది చాలా ఈజీ అండి చాలా బాగుంటుంది కూడా హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది సో మరి ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామా ముందుగా రెండు రాడిష్లని అంటే ముల్లంగిని శుభ్రంగా కడిగి దానిపైన తోల్ తీసి పెట్టుకోవాలి అలాగే ఒక పెద్ద టమాటాని కట్ చేసి చిన్న పీసెస్గా చేసి పెట్టుకోవాలి సో ఒక ఉల్లిపాయ తరుగు కొద్దిగా అల్లం తరుగు తీసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా పుదీనా ఆకుల్ని కూడా తరిగి పెట్టుకోవాలి పచ్చిమిరపకాయలు ఒక రెండు మూడు పచ్చిమిరపకాయల తరుగు కూడా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని హీట్ అయ్యాక అందులో సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి ఇవి బాగా నూనెలో వేగాలి ముల్లంగి తురుము చేసుకున్నాక అందులో ఘాట్ ఉంటుంది కావాలంటే అందులో వాటర్ తీసేయచ్చు పిండేసి లేదు అనుకుంటే అలాగే వేసుకోవచ్చు సో ఇందులో అల్లం తరుగు కూడా వేసుకోవాలి అలాగే తరిగి పెట్టుకున్న సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయ ముక్కల్ని కూడా వేసుకోవాలి సో నేను ఇందులో ఇందాక సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేశాను పిల్లలు పెద్దలు ముల్లంగి తినకపోతే ఇలా చేసి పెట్టండి తినేస్తారు అసలు ముల్లంగితో చేశారా అని కూడా వాళ్ళకి డౌట్ రాదనమాట ఇప్పుడు ఇందులో నేను హాఫ్ స్పూను అంచూర్ పౌడర్ వేశాను అలాగే ఒక స్పూన్ ధనియాల పౌడరు ఇలా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి తురిమి పెట్టుకున్న ముల్లంగిని కూడా వేసుకోవాలి అందులో నేనైతే వాటర్ తీయకుండానే వేసేసాను అందులో వాటర్ పోతే ఇంకా అందులో ఏమి ఉండదు అండి బలం ఏమి ఉండదు సో నేను అందుకే అలాగే యాడ్ చేసేసాను సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి అలాగే ఇందులో తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర పుదీనా తరుగు కూడా వేసేయాలి ఇవి రెండింటిని బాగా వేసి కలపాలి స్లోగా పెట్టి కలపాలండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి కలపకూడదు పోయాక ఒక బౌల్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి చపాతీ పిండి మనం రెగ్యులర్గా ఎలా కలుపుతామో అలాగే కలుపుకోవాలి ఇంకా మెత్తగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది పరాఠాలు కూడా చాలా మెత్తగా పొంగుతాయి అనమాట నేను ముందుగానే కలిపి పెట్టేసుకున్నాను చపాతీ పిండిని అయితే ఇందులో కలిపేటప్పుడు సాల్ట్ వేయకూడదు మర్చిపోవద్దు సాల్ట్ అస్సలు వేయకూడదు ఎందుకంటే మనం కర్రీలో వేసాం కదా సో ఇలా రౌండ్గా ఉండలు చేసి పెట్టుకోవాలి ముందుగా ఒక చపాతీ ఉండని తీసుకొని ఇలాగ చేసుకున్న తర్వాత రౌండ్గా అందులో ఇందాక చేసి పెట్టుకున్న స్టఫ్ని ఇందులో ఫిల్ చేయాలి మరి ఎక్కువ చేస్తే చపాతీ చిరిగిపోతుంది సో ఎంత కావాలి ఒక టూ స్పూన్స్ కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే వన్ అండ్ హాఫ్ టూ టూ స్పూన్స్ వేశాను సో ఇలా ఉండ చేసినప్పుడు పైన వస్తుంది కదా అది తీసి వేయాలి చూసారా ఇలా కలిపి పెట్టుకోవాలి ఇలా వండి చేసి పెట్టుకున్నారనుకోండి ఈజీగా మనం చపాతీ చేసినట్టు చేసేయచ్చు పరాఠాను కూడా అయితే ఒత్తేటప్పుడు మాత్రం గట్టిగా ఒత్తకూడదు కాస్త స్మూత్గా నెమ్మదిగా ఒత్తితే కనుక చాలా ఈజీ బాగుంటుంది లేదనుకోండి ఆ స్టఫ్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది బయట అంతా కనబడిపోతుంది అనమాట ఇలా వేడయ్యాక పెనం మీద వేసుకోవాలి టీ టూ కాలేక కొద్దిగా అప్పుడు నెయ్యి కానీ బటర్ కానీ లేకపోతే నూనెతో మనం రాయచ్చు అనమాట నేనైతే నూనె వేశాను ఇష్టం ఉన్నవారు బటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ముల్లంగి అనేది హెల్త్కి చాలా మంచిదండి ఇది ఇండైజేషన్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తుంది ఇది ఇప్పుడు ఈ సీజన్ ఈ సీజన్లో వచ్చేది ఎక్కువగా ముల్లంగి వస్తూ ఉంటుంది తప్పకుండా వారానికి ఒకసారి అయినా ట్రై చేసుకోండి ఇది చాలా మంచిది కూడా 
పిల్లలకి కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ లంచ్ బాక్స్ కానీ స్నాక్స్ ఐటమ్స్ లాగా ఇది చేయొచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది ఎక్కువగా స్నాక్స్ ఐటెంలో ఇది చేసి పెట్టారనుకోండి తింటారు పిల్లలు ముల్లంగి అని కూడా తెలియదు ఇప్పుడు ఈ పరోటాలని మనం టమాటా సాస్తో తినచ్చు లేదంటే పెరుగు కానీ పెరుగుతో చేసిన రైతాతో తినచ్చు చాలా బాగుంటుంది టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది సో మరి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఎలా ఉందో చెప్పండి కామెంట్స్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో